டேலண்ட் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஆவேட் மீடியா கம்போசர் இந்த ஆவேட் மீடியா கம்போசரில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஃபைல்ஸை எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அதை பேசிக் ஷார்ட்கட் மூலமாக எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் இந்த ஆவேட் மீடியா கம்போசரில் கீபோர்ட் லேவுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கீபோர்ட் லேவுட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு யூனிக்காக நீங்கள் ஒரு கீபோர்டை டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அல்லது உங்களுக்குன்னு யூனிக்கான சில கீஸை நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த கீபோர்டில் அந்த கீபோர்ட் அசைன்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் மீடியோ கம்போசர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா கே ஃபார் கீபோர்ட் கே எழுத்துனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் நான் ஆல்ரெடி டேம் டெக்னிக்னு ஒரு கீபோர்டை அசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற எம்ஜி இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற டிஃபால்ட் கீபோர்ட் இந்த கீபோர்டை நாம் இப்போது ரீஅசைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கீபோர்டை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூப்ளிகேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கீபோர்ட் டூப்ளிகேட் ஆகிடும் இந்த டிக் மார்க் எந்த இடத்துல பிளேஸ் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்துல தான் அந்த கீபோர்டு ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போது எம்ஜி அப்படிங்கிற இந்த கீபோர்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சாம்பிள் கீபோர்ட் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் கீபோர்ட் கிரியேட் ஆகிடும் இந்த விர்ச்சுவல் கீபோர்டு என்ன அப்படின்னா ஆவிடில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்க கீஸு அதை விர்ச்சுவலாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்குது அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பேசிக் ஷார்ட் கட்ஸ் தான் இங்கே உள்ளே இருக்குது இதில் உங்களுக்கு தேவையான கீஸை நீங்கள் ரீஅசைன் பண்ணலாம் அது எப்படி ரீஅசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா டூல் பார் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் பேலட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கண்ட்ரோல் த்ரீ ஷார்ட் கட்டு ஸோ கமெண்ட் பேலட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேலாக் பாக்ஸில் ரெண்டு ஆப்ஷன் முக்கியம் ஒன்று பட்டன் டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட்டு இன்னொன்று மெனு டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட்டு இப்போது பட்டன் டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் மூவ் ப்ளே எடிட் ட்ரிம் எஃபெக்ட்ஸ் த்ரீ டி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கேட்டகரியில் என்ன பட்டன்ஸ் வேணுமோ அந்த பட்டன்ஸ் அந்தந்த கேட்டகரியில் வச்சுருக்காங்க எடிட்னு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அதில் ஆட் எடிட் ஃபிட் டு ஃபில் இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் உள்ளே இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க பட்டன்ஸை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் என்ன பட்டனை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பட்டனை ஜஸ்ட்டு இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த பட்டன் மேலே ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கால் போதும் உங்களுக்கு அந்த பட்டன் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எடிட்டில் டாப் அப்படிங்கிற இந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் ஒய் அப்படிங்கிற பட்டன் மேலே நான் ப்ளேஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிடுது ஒருவேளை நான் தப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த ஒய் இடத்துல டெய்ல் அப்படிங்கிற இந்த பட்டன் வரணும் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் இந்த டெய்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து அதே மாதிரி ஒய் மேலே திருப்பியும் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பட்டன் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் அல்லது எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த பட்டனை ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்க அப்படின்னா அதர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஃபுல்லாக போனீங்க அப்படின்னா பிளாங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டன் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஒய் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் திருப்பி நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பிளாங்க் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு வேறு என்ன கீஸ் அசைன் பண்ணணுமோ வேறு என்ன பட்டன் அசைன் பண்ணணுமோ அந்த பட்டனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பட்டன் டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போது மெனு டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது மெனு டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு ஐக்கான் வரும் இந்த ஐக்கான் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே இருக்க பட்டன்ஸ் எதுவுமே உங்களால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது இங்கே இருக்க பட்டன்ஸ் எதுவுமே இந்த கீபோர்டில் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ மெனு டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட்டில் ஃபைல் மெனு ஆப்ஷன் மெனு இந்த மாதிரி மெனுஸில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸை தான் நீங்கள் கீபோர்டில் ப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு முதல்ல கீபோர்டில் என்ன கீஸை என்ன கீலாம் நீங்கள் வந்து மெனு டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட்டில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கீயை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்
டூலில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆடியோ ட்ராக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத எகெயின் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஆடியோ ட்ராக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற பட்டன் அல்லது மெனுவில் இருக்க இந்த ஆப்ஷன் எனக்கு பட்டனாக ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ பட்டன் டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட்டில் தான் உங்களால் பட்டன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் மெனு டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட்டில் ஃபைல்ஸ் மெனு அல்லது ஆப்ஷன் மெனுவில் இருக்க அந்த மெனுஸில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் உங்களுக்கு பட்டன் அசைன் பண்ண முடியும் இப்போது சோர்ஸ் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு டைம் லைன் இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவுக்கு சென்டரில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த பட்டன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா இங்கே கீபோர்டில் இருக்க அதே பட்டன்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்குது சில பேசிக் கீஸ் பேசிக் பட்டன்ஸை இந்த இடத்துல அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பட்டன்ஸையும் நீங்கள் வேணும்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டன் டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட் வச்சு தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் என்ன பட்டன் என்ன கீஸ் உங்களுக்கு வேணாம்னு நினைக்கிறீங்களோ என்ன பட்டன் உங்களுக்கு வேணாம்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எகைன் கமன் பேலட் போயிட்டு பட்டன் டு பட்டன் ரீஅசைன்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க என்ன கீஸ் வேணாலும் நீங்கள் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எடிட்டில் ஆட் எடிட் அப்படிங்கிற இந்த கீயை எகைன் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கீக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஃபிட் டு ஃபில் அப்படிங்கிற எந்த கீ எடுத்துகிட்டு வந்து இதுக்கு பதில் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணால் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் எந்த பட்டனுக்கும் எந்த பட்டன் வேணால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க அதாவது சோர்ஸ் மானிட்டருக்கு கீழே இருக்க பட்டன்ஸையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்ராம் மானிட்டர் கீழே இருக்க பட்டன்ஸையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓகேன்னு சொல்லிட்டீங்க ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இது ஓகே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கவன் பேலட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சாம்பிள் கீபோர்ட் அப்படிங்கிறதையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எகைன் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு என்ன கீபோர்டு நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்களோ அந்த கீபோர்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கீபோர்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போது உங்கள் கீபோர்ட் உங்கள் ஓன் கீபோர்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண கமெண்ட் பண்ண தான் எங்களை நாங்கள் இம்ப்ரூவ்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது வரைக்கும் டேம் டெட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டேம் டெட் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அந்த பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ராப்பராக வரும் கற்போம் கற்பிப்போம் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி